యువరాణి ఒక పిల్లి సహాయంతో సాధారణ యువతి యువరాణిగా మారుతుంది అది ఎలాగో ఈ కథలో మనం తెలుసుకుందాం ఒక నిజనారణ్యంలో ఒక కట్టెలు కొట్టుకునేవాడు ఉండేవాడు అతను అతని భార్య కొడుకు కూతురు అడవి అంచున గుడిసె వేసుకుని అందులోనే జీవిస్తూ ఉండేవారు వారికొక పాడి ఆవు పెంపుడు పిల్లి ఉండేవి కట్టెలు కొట్టేవాడికి అతడి పెళ్ళానికి ఒక్క క్షణం కూడా పడేది కాదు ప్రతి స్వల్ప విషయానికి వాళ్ళు కుక్కల్లాగా కొట్లాడుకునేవారు ఒకనాటి సాయంత్రం వాళ్ళు మామూలు ప్రకారమే పోట్లాడుకున్నారు ఈ ఇంట్లో నేను ఒక్క క్షణం ఉండను అని భార్య వడ్డన చేసే తెడ్డు పడేసి చీకట్లో పడి ఎటో వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి పోతావో చూస్తాను అంటూ అన్నం తింటున్న భర్త ఎంగిలి చేత్తోనే లేచి తాను కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు తమ తల్లిదండ్రులు తిరిగి వస్తారేమోనని అన్నా చెల్లెలు అర్ధరాత్రి దాకా చూశారు కానీ ఆ వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రానేలేదు మర్నాడు పొద్దున్న అన్న తన చెల్లెలతో ఇంకా వాళ్ళు తిరిగి రారు వచ్చిన నేనీ ఇంట్లో ఉండను నా బతుకు నేను చూసుకుంటాను ఉన్న ఆస్తి మనమిద్దరము పంచుకుందాము అన్నాడు మనకున్న ఆస్తి ఏమిటి బూడిద ఆవు పిల్లియే కదా అన్నది చెల్లెలు అవును ఆవును నేను తీసుకుంటాను పిల్లిని నువ్వు తీసుకో అన్నాడు అన్న ఇది అన్యాయమని చెల్లెలు అందామనుకుంటూ ఉండగా పిల్లి ఆమె కాళ్లకేసి రుద్దుతున్నది ఆపేక్షగా చెల్లెలు ఏమనుకుందో ఏమో కానీ పిల్లిని తన చేతుల్లోకి ఎత్తుకుని నీ ఇష్టం అన్నది అన్నతో చెల్లెలు తన మనసెక్కడ మార్చుకుంటుందోనన్నట్టుగా అన్న ఆవును తీసుకుని అప్పుడే రహదారి పట్టుకున్నాడు చెల్లెలు అన్నకేసి చూస్తూ నిలబడి ఉండగా ఆమెకి గొడిసెలో నుంచి మాటలు వినిపించాయి ఇక మన దారిన మనం పోదాం పదా అని చెల్లెలు నిర్గాంతపోయి వెనక్కు తిరిగి చూసేసరికి గుడిసెలో పిల్లికి మారుగా ఒక ఆడపిల్ల కనిపించింది ఎవరు నువ్వు అన్నది చెల్లెలు అక్క నేనే నీ పిల్లిని గుర్తించలేదా అంటూ ఆ పిల్ల తన అసలు కథ చెల్లికి చెప్పటం ఆరంభించింది ఆ పిల్ల ఒక మంత్రగాడి కూతురు ఆ మంత్రగాడు అడవిలో ఎవరికీ తెలియకుండా తన నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని తన మంత్రశక్తి చేత తన అవసరాలన్నీ గడుపుకుంటూ కొంతకాలం బతికాడు వాడు తన కూతురికి ఐదో ఏటనే కామరూప విద్య నేర్పాడు దాని సహాయంతో ఆ పిల్ల తన ఇష్టం వచ్చిన జంతువు రూపం ధరించి ఆ చుట్టుపక్కల కొన్ని ఆమడల దూరంలో జరిగే ప్రతి సంగతి తెలుసుకుంటూ ఉండేది ఆమెకు మనుషుల వెంట ఉండటం సరదాగా ఉండేది తండ్రి మనుషుల మొహం చూడకుండా కీకారణ్యం మధ్య ఉండేవాడు అందుచేత ఆమె తండ్రి దగ్గరికి సామాన్యంగా వెళ్లేదే కాదు కొద్ది కాలం క్రితం ఆ మంత్రగాడు చనిపోయాడు అప్పటి నుంచి ఆ పిల్ల మరింత స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నది కట్టెలు కొట్టేవాడి ఇంట పిల్లిగా కూడా ఉంటూ ఆమె రూపం మార్చుకుని తిరుగుతూనే ఉన్నది అంతా విన్నాక కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు ఆవు కోసం పోట్లాడకుండా నేను నిన్ను తీసుకోవటం మంచిదయ్యింది మనం ఎక్కడికి పోదామంటావు అన్నది ఇక్కడ ఈ గుడిసె తప్ప ఇంకేమున్నది నేను చెప్పినట్లు చేశావంటే నిన్ను రాణిని చేస్తాను ఆ తరువాత నువ్వు నేను ఎంతో సుఖంగా బతకవచ్చు అన్నది మంత్రగాడి కూతురు ఆమె మళ్ళీ పిల్లిగా మారిపోయి అడవి మధ్యగా దారితీసింది కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు ఆమె వెనకే బయలుదేరింది ఇద్దరు ఇలా చాలా దూరం నడిచి అడవి దాటారు అంత దూరాన వారికి ఒక చోట ఒక అడవి కానవచ్చింది ఆ అడవి కూడా దాటాక వారికి ఒక కోట కనిపించింది అప్పుడు మంత్రగాడి కూతురు కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురితో అక్క నువ్వు నీ బట్టలన్నీ విప్పేసి దట్టంగా ఉన్న ఈ పొదలలో కూర్చో నేను ఆ కనిపించే కోటకు వెళ్ళి అక్కడి రాజుగారితో నీ ఒక రాజకుమార్తెవని నిన్ను నీ పరివారాన్ని బందిపోటు దొంగలు దోచారని నీ పరివారం చెల్లా చెదురై పారిపోయిందని చెబుతాను వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను తీసుకుపోతారు నీవు మాత్రం రాజకుమార్తెలాగే ప్రవర్తించు 
మీది ఏ నగరమని వాళ్ళు అడిగితే పిల్లిపాలెమని చెప్పు అన్నది రాజకుమార్తెలు ఏం చేస్తారో నాకు తెలీదే మోసం కనుక్కొని నన్ను వాళ్ళు మెత్తగా తన్నుతారేమో అన్నది కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు భయంతో ఏమీ పర్వాలేదు నీ దగ్గర నేను ఏదో రూపంలో ఉండనే ఉంటాను దారి తప్పి నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఎవరైనా ఆక్షేపిస్తే మా పిల్లిపాలెంలో ఇలాగే చేస్తాము అని చెప్పు నీకేమీ ఆపద రాదు అన్నది మంత్రగాడి కూతురు తరువాత ఆమె ఏనుగుగా మారి పొదలన్నీ కలియతొక్కింది నేల అంతా మట్టగించింది తన స్నేహితురాలి దుస్తులు పీలికలు చేసి అంతటా పడవేసింది ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేసి కట్టెలు కొట్టేవాడి కుమార్తెను దట్టమైన పొదల మధ్య దాచి తాను పక్షిగా మారి కోటకేసి ఎగిరిపోయింది ఆ కోట లోపల ఉండే రాజుగారి వద్దకు భటులు మంత్రుగాడి కూతురిని తీసుకువచ్చి మహారాజా ఈ పిల్ల ఒక రాజకుమార్తె దాసియట మన కోటకు అంత దూరంలో తమ రాజకుమార్తె పరివారాన్ని బందిపోటు దొంగలు దోచారని చెబుతున్నది రాజకుమార్తె దుస్తులు కూడా వాళ్ళు కాచేశారట ఆమె పాపం పొదలెలో దాక్కుని ఉన్నదట ఏమి సెలవు అని అడిగారు రాజుగారు ఆ భటులతో మీరు మంచి దుస్తులు కొన్ని పట్టుకుని మన యువరాజును వెంట పెట్టుకుని ఈ పిల్ల చూపే చోటికి వెళ్ళండి ఈమె చెప్పిన మాటలలో నిజం ఉన్నట్లయితే ఆ రాజకుమార్తెను సగౌరవంగా తీసుకురండి మన ప్రాంతపు అడవులలో బందిపోటు దొంగలున్నారంటే అందుకు న్యాయంగా మనమే బాధ్యులమవుతాము అన్నాడు రాజుగారి పెద్ద కొడుకు రాజకుమార్తె కట్టదగిన చీరలు దుస్తులు తీసుకుని పరివారంతో సహా కోట బయటికి వచ్చాడు మంత్రగాడి కుమార్తె తొక్కేసి ఉన్న పొదలు నేలా చూపిస్తూ ఇక్కడే ఇక్కడే నండి మమ్మల్ని దొంగలు కొట్టింది అన్నది అబ్బా రెండు పక్షాలకు పెద్ద యుద్ధమే జరిగినట్టుంది అన్నాడు రాజకుమారుడు అవును మహారాజా మా దొరసాని ఆ పొదలలో ఉన్నది బట్టలిప్పించారంటే అవి తీసుకుపోయి ఇచ్చి ఆమెను యువతిలికి తెస్తాను అన్నది మంత్రగాడి కూతురు తాను తెచ్చిన బట్టలు కట్టుకుని కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు పొదలలో నుంచి బయటికి రాగానే రాజకుమారుడు ఆమెను మోహించాడు ఎందుకంటే అసలే కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు కనుముక్కు తీరుగల మనిషి రాణివాసపు దుస్తులు ధరించేసరికి పది రెట్లు అందంగా కనపడింది తన తల్లిదండ్రులను ఒప్పించి ఆమెను పెళ్లాడాలని కలలు కంటూ రాజకుమారుడు కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురును మేనాలో తమ అంతఃపురానికి తీసుకుపోయాడు రాణిగారు కూడా ఆమెను చూసి తప్పక రాజకుమార్తె అయి ఉంటుందనుకున్నది ఆమె మీ ఊరేదమ్మా ఎక్కడికి పోతున్నావు ఏం జరిగింది అంతా చెప్పు అని అడిగేసరికి కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు భయంతో వణికిపోతూ బావురమన్నది పక్కనే ఉన్న మంత్రగాడి కూతురు మహారాణి మా అమ్మగారికి జరిగిన సంగతులు జ్ఞాపకం చెయ్యకండి మాది పిల్లి పాలెము దానికి మా దొరసాని రాణి ఆమెకు ఇప్పుడు ఎవరూ లేరు కష్టాలలో ఆదుకున్నారు గనుక మీరే ఆమెకి బంధువులు అని చెప్పింది కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురికి రాణి కొన్ని నగలు కూడా పెట్టి ఆదరించింది ఆ నగలన్నీ పెట్టుకుంటే ఆ పిల్ల మరింత అందంగా కనపడింది ఆమె ఆమె దాసీనని చెప్పుకునే మంత్రగాడి కూతురు ఉండటానికి ఒక గది ప్రత్యేకంగా ఇచ్చారు భోజనానికి తప్ప ఆమె ఆ గది దాటి బయటికి వచ్చేది కాదు రాజు కొడుకు మాత్రం ఏదో వంక పెట్టుకుని రోజుకు రెండు మూడు సార్లు ఆమె గదికి వెళ్ళి పలకరించి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు అన్ని విధాల తన స్నేహితురాలు చెప్పినట్టుగానే నడుచుకునేది ఆమె చేసే పనులు రాణికి ఆశ్చర్యం కలిగించినప్పుడు ఆమె ఇది మా పిల్లిపాలెం ఆచారం అంటూ ఉండేది ఆమె నిజంగా రాజకుమార్తె అవునో కాదో తెలుసుకోవటానికి రాజు రాణి కలిసి కొన్ని పరీక్షలు పెట్టారు ఎందుకంటే తమ పెద్ద కుమారుడు ఆ పిల్లను ప్రేమించి పెళ్లాడ గోరుతున్నట్లు వాళ్లకి తెలిసింది అలాంటప్పుడు ఆమె నిజంగా రాజకుమార్తెనని రూఢీ చేసుకోకపోతే తరువాత ఏమనుకుని ఏం లాభము 
అయితే అంతరగాడి కూతురు ఏ ఏక రూపంలోనో దోమ రూపంలోనో అనుక్షణము వారి సమీపంలో తిరుగుతూ వారు పెట్టదలిచిన పరీక్షల వివరాలు తెలుసుకుని తన స్నేహితురాలతో చెప్పి ఎలా మసులుకోవాలో తెలిపేది అందుచేత కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు ప్రతి పరీక్షలోనూ నెగ్గింది తన హోదాకు తగిన ఆసనాలలోనే కూర్చున్నది తన హోదాకు తక్కువైన వంటకాలు వడ్డిస్తే వాటిని ముట్టుకోలేదు ఒకసారి రాణిగారు తమ అతిథి పడుకునే హంస తూలికా తల్పం అడుగున ఒక గడ్డి పోచా పెట్టించింది మర్నాడు తెల్లవారగానే ఆమె కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతుర్ని రాత్రి సుఖంగా నిద్రపోయావా అమ్మా అని అడిగింది ఎందుకు అడుగుతారు పరుపు కింద ఏదో దొంగ ఉన్నంత బాధ కలిగింది తెల్లవార్లు ఆ కోట ఈ కోట పడ్డాను కారణం ఏమిటో తెలియదు అన్నది కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు ఇలా ప్రతి పరీక్షలోనూ నెగ్గేసరికి ఆమె మీద రాజుకూ రాణికి కురి కుదిరింది తమ పెద్ద కొడుకు పిల్లి పాలెం యువరాణిని చేసుకోవటానికి వారు సమ్మతించారు పెళ్లి ముహూర్తం కూడా ఏర్పాటయ్యింది వివాహం కన్య యొక్క స్వగృహంలో జరగాలి కనుక పెళ్లి కొడుకు తన పరివారంతో బయలుదేరటానికి నిశ్చయించారు వ్యవహారం ఇంత దాకా వచ్చేసరికి కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురికి భయం పట్టుకున్నది పిల్లిపాలెం ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడికి వెళ్లే దారేటు ఆమె తన స్నేహితురాలైన మంత్రగాడి కుమార్తె మీద మండిపడి నీ మూలంగానే నీ నీ చిక్కులో పడ్డాను ఇక నిజ తెలిసిపోతుంది నన్ను వీళ్ళు తల తీసేస్తారు అని కంటనీరు పెట్టుకున్నది అక్క నీకెందుకు లేనిపోని విచారము అన్ని ఏర్పాట్లు చెయ్యటానికి నేనున్నాను కదా ముహూర్తం ఇంకా వారం రోజులున్నది ఈ లోపల నేను వెళ్ళి నీకు ఒక కోట రాజ్యము అన్ని ఏర్పాటు చేసి వస్తాను అని మంత్రగాడి కూతురు ఆ రాత్రికి రాత్రి పక్షి రూపంలో ప్రయాణమయ్యి అక్కడికి ఐదామడ దూరాన కొండల మధ్య ఉన్న ఒక కోటకు వెళ్ళింది చాలా కాలంగా ఆ కోటలో ఒక చీకటి రాక్షసి ఉంటున్నది ఆ రాక్షసిలో ఉండే ప్రత్యేకమైన గుణం ఏమంటే అది సూర్యకాంతి కొంచెం కూడా భరించలేదు కాని చీకటిలో దానికి శక్తి అపారం అది ఏనుగుల వంటి జంతువులను కూడా రాత్రి వేళ చంపగలదు అందుచేత ఆ రాక్షసి చీకటి పడగానే కోట నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ చుట్టుపక్కల దొరికిన జంతువులను మనుషులను చంపి తిని తెల్లవారక మునిపే తన కోటకు తిరిగి వచ్చి పగలల్లా చీకటి గదిలో నిద్రపోతుంది మంత్రగాడి కూతురు మారు రూపంలో ఎన్నోసార్లు ఈ కోటకు వచ్చింది చీకటి రాక్షసిని చూసింది దాని రహస్యం తెలుసుకుని ఉన్నది అందుచేత ఆమె అర్ధరాత్రి వేళ రాక్షసి ఉండే కోటను చేరి లోపల ప్రవేశించింది కోటవాకిలి తలుపులకు రాక్షసి పెట్టే ఇనుప గడియ పెట్టేసి రాక్షసి రాక కోసం ఎదురు చూడసాగింది తూర్పు తెల్లవారే సమయాన రాక్షసి వచ్చి తలుపులు నెట్టింది కాని అవి తెరుచుకోలేదు తాను రాత్రికి వేటకు పోయి ఉన్న సమయంలో ఎవరో వచ్చి లోపల ప్రవేశించారని తెలుసుకుని రాక్షసికి చాలా కోపం వచ్చింది తన కోటలోకి ప్రవేశించటానికి ఎవరికి గుండెలున్నాయి ఎవరు లోపల తలుపు తీయి లేకపోతే చంపేస్తా అని రాక్షసి పెడబొబ్బలు పెట్టింది నేనేనత్త చిట్టి గారిని అని మంత్రగాడి కూతురు లోపలి నుంచి తొణకకుండా జవాబు చెప్పింది ఆ జవాబు వినేసరికి రాక్షసికి మరింత మండిపోయింది చిట్టి గారికు నేనంటే అంత అలక్ష్యమా తలుపు గడియ పెడతావా వేకిరం గడియ తీయి అని రాక్షసి అరిచింది ముందు నా కథ విను అత్త తలుపు తీస్తాను నేనేమో మొదట పప్పును నన్నేమో ముందు నానబెట్టారు తరువాత ఎండబెట్టారు తరువాత దంచారు తరువాత చెరిగారు అని మంత్రగాడి కూతురు దీర్ఘాలు తీస్తూ చిట్టిగారి కథ ప్రారంభించింది రాక్షసి కోపం పట్టలేక తలుపును గట్టిగా తన్నింది కాని ఆ తలుపు ఆ రాక్షసి పెట్టినదే కావటం చేత కొంచెం కూడా కదలలేదు నా కథ వినకుండా తలుపు తడితే నేను తీయనే తీయను నేనేమో మొదట పప్పును నన్నేమో ముందు నానబెట్టారు తరువాత ఎండబెట్టారు తరువాత దంచారు తరువాత చెరిగారు 
ఆ తరువాత తిరగట్లో పోసి విసిరి పిండి చేశారు పిండిని తడిపి పెట్టారు అందులో ఉప్పు వేశారు అంటూ మంత్రగాడి కూతురు మళ్ళీ కథ ఎత్తుకున్నది రాక్షసి తూర్పుకేసి చూస్తే అప్పటికే భల్లున తెల్లవారిపోయింది ఇంకా సూర్యుడు వచ్చేస్తాడు లోపల ఉన్న చిట్టిగారే తలుపు తీయకుండా ఇలాగే బయట ఉంచితే తనకు చావు తప్పదు అందుచేత చీకటి రాక్షసి పెడబొబ్బలతో లోపల ఉన్న మనిషిని భయపెట్టాలని చూసింది తరువాత బతిమాలింది నా బుల్లి చిట్టిగారే గడియా తియ్యి నిన్నేమీ అనను నీకు బోలెడెంత బంగారం ఇస్తాను మణులు కూడా ఇస్తాను అన్నది రాక్షసి రాక్షసి తన కథకు అడ్డు వచ్చినప్పుడల్లా మంత్రగాడి కూతురు నా కథ పాడు చేస్తావా మళ్ళీ చెబుతా విను మధ్యలో అడ్డు రాకుండా నన్ను కథ చెప్పనిస్తే నే గడియ తీస్తానుగా అంటూ మళ్ళీ చిట్టిగారి కథ మొదలు పెట్టేది ఇంతలో సూర్యోదయం కానీ అయ్యింది ఎండ మీద పడటం ఆరంభం కాగానే చీకటి రాక్షసి మంచు దెబ్బలాగా కరిగిపోసాగింది త్వరలోనే దాని శరీరమంతా నిస్సారమయ్యింది స్పృహ తప్పిపోయింది మూరెడు పొద్దెక్కేసరికి కోటద్వారం వెలపల చీకటి రాక్షసి చర్మం తప్ప ఇంకేమీ మిగలలేదు మంత్రగాడి కూతురు పని సగం అయిపోయింది ఆమె ఆ చుట్టుపట్ల ఉండే గ్రామాలకు వెళ్ళి అక్కడి జనంతో చీకటి రాక్షసి చచ్చిపోయింది కోటలో ఇళ్లన్నీ మీరు మళ్ళీ ఆక్రమించుకోవచ్చు ఈ కోటకు పిల్లిపాలెం అని పేరు పెట్టండి త్వరలోనే మన మహారాణి గారు వచ్చి ఇక్కడ పెళ్లి సంబరం జరుపుకోబోతున్నారు అని వివరంగా చెప్పింది తరువాత ఆమె వచ్చినట్టే తన స్నేహితురాలి దగ్గరకు తిరిగి వెళ్ళి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి మనము వెళ్ళటము నీ పెళ్లి జరగటము తరువాయి పిల్లిపాలెం పౌరులు పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ ఇప్పుడే ప్రారంభించారు అని జరిగిన సంగతంతా ఆమెకు చెప్పింది తరువాత కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురు ఆమెను పెళ్ళాడే రాజకుమారుడు సపరివారంగా తరలివచ్చారు మంత్రగాడి కూతురు దారి చూపింది రాక్షసి కోటలోకి జనం ప్రవేశించి పెళ్లి ప్రయత్నాలు కూడా చేసేశారు అక్కడ కట్టెలు కొట్టేవాడి కూతురికి రాజకుమారుడికి వైభవంగా పెళ్లి అయ్యింది తరువాత రాజకుమారుడి తమ్ముడు మంత్రగాడి కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుని అందరూ సుఖంగా ఉన్నారు ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పిల్లి బాలెం యువరాణి అనే కథ ఈ కథ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీరు మొదటిసారి మా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు విషస్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్దాం ఈరోజు విషస్ ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఆసిఫ్ అహ్మద్కు నఫీష్ అహ్మద్ తరపు నుండి మరియు మనందరి తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఆషిఫ్ విష్ యూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే నువ్వు మరిన్ని పుట్టినరోజులు మరింత సంతోషంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా మీలో ఎవరైనా సరే ఎవరికైనా మా ఛానల్ ద్వారా విషెస్ని అందజేయాలి అంటే తప్పకుండా నాకు వారి వివరాలని కామెంట్లో పెట్టినట్లయితే నేను వారికి విషెస్ని అందజేయటం అనేది జరుగుతుంది